So now you're here again knocking at my door A little too late for I'm sorry for The lights went out cause you can... Sejam bem-vindos novamente a outro episódio do Parilheiro Andrés E hoje é um episódio especial Fui convidado a ter o honor de vir a um restaurante incrível aqui em Botafogo é o cara que faz a mesma coisa, minha própria paixão, que cocina feita no churrasco, cocina feita no fogo. Gente, tenha o prazer de conhecer aqui o chefe, aqui, Alejandro Uruguayo. E aí, irmão, como estás? Tudo bem? Tudo bem? É um prazer ter você em casa. É um prazer também ter você, cara. Perfeito. Então, o gente... que vamos a fazer hoje, você acha? Cara, a gente vai começar com, uma... com três passos, geralmente são os pratos mais conhecidos do Canastra. É o nosso conhecido ABD de a casa, o camembert quente, é, a pie de bouché, que é uma carne madurada, tem 50 dias de maduração. Olha, olha só uma coisa, a pie de bouché, que é isso? É isso como bife ancho, como, como nosso, é, uma coisa assim? É, um bife ancho, como se conhece em espanhol, bife ancho com hueso. Ah, um perfeito, bife ancho perfeito. É uma, uma carne super macia, incrível. Mas eu vou dar o, todo o meu lugar hoje para você aqui. Sou eu, sou eu que vou fazer aparentemente. Nossa, que Fica cara. à vontade, por favor, por tá favor. em casa. Então, Mas cuida do fogo e vamos, vamos lá. Vamos cuidar, vamos tá cuidar. Bom? Vamos lá? Já, agora. Vamos lá. Hoje vamos a ter três tipos de pratos. Uma entrada, um principal e até uma sobremesa. Tudo feito aí, no churrasco. Então, para os ingredientes, não esqueçam de conferir embaixo na minha descrição do canal. Vamos estar todos os ingredientes com as medidas e os tempos que você precisa. Então, vamos lá? A entrada que vamos a fazer é aqui um queijo camembert que tem cebola caramelizada e finalmente você bota um pouquinho de geleia e tem aqui um papel que se chama papilão. Olha só, gente, papilão é um papel que você pode colocar aí diretamente nos pés e não vai queimar para nada. Aguanta até 400 graus Celsius. Então, fiquem tranquilos com isso. Se vocês quiserem saber como podem encontrar o papel papelão, esqueçam aí embaixo nos comentários, eu vou colocar, ok? E aí? Vou perguntar ao chefe. Colocamos isso aí, mas quanto tempo demora isso, né? Então, Ale, fale-me aqui. Quanto tempo tem que ficar isso nos ferros, mais ou menos? Mas o tempo justo e necessário para um queijo eh, no fogo, a uma temperatura de 250 graus, como eh, normalmente está embaixo, seriam uns 5 a 8 minutos. Mas, Simplesmente Somente isso. Assim, esse papilote não tem problema nenhum, não tem nenhuma contradição com a, para a saúde de ninguém, não é nocivo, não, não é tóxico, tóxico, nada disso. Ou seja, você pode Beleza. fazer isso em casa, em qualquer lugar. Beleza. Agora é somente esperar oito minutinhos e vamos ver como vai ficar isso. Nossa! Então já aconteceram outros minutinhos e é hora de pegar nosso queixo aqui. Como eu falou, o chefe, eu vou seguir step by step e tomara que fique bom. Aí. Vamos pegar aí. Hum, o cheio tá maravilhoso. Agora colocamos um pouquinho de mel. Olha isso aí. E... Nosso pãozinho aqui. E quando começamos a cortar? Vamos a colocar aí. Eu acho que está pronto, né? Está pronto? Está pronto? Me falam me fala lá que está pronto. Então vamos a pegar agora. E vamos a chamar. Temos uma invitada aqui internacional que vai provar nosso queijo. E como é um queijo francês, como não tem uma convidada francesa, né? Então vamos a invitar agora. Vamos agora levar aqui. Olá, olá. Olá, olá. Que cheiro delicioso. Hum, delicioso, né? Agora vamos aprovar. Vamos aprovar aqui. Uh. Mas esse cheiro tá impressionante, gente. Tá muito feita. Eu fico. Tá aqui, ó. Só me olhando. Hum. 
Increíble. Muy rico. Muy rico. Mm. Aprobadísimo por Chile también. Brasil también va a estar aprobadísimo. Vamos a un segundo plato. Vamos para el principal. Llegó el momento de nuestro principal. Principal. Algunas veces falo fondo, más plato principal. Y eso que se fala en francés, la genie. Yo creo que falé medio errado, pero algo así parecido. Eso aquí es, es un bife ancho como oso. Conocido también como lomo vetado en Chile con hueso, ponta de contrafilé con hueso, o también gringo como prime rib. Y nuestro chef ahora, Ale, nos va a mostrar paso a paso cómo hacer ese corte. Ale, fale mental. Eh. Eh. Bueno, señores, yo voy a hacer una cosa. Aquí tengo un, una parte fundamental de mi vida, que es mi historia. Esta carne de mi país, Uruguay. Cara, tengo una pasión por esa carne. 35 días de maduración. Yo creo que no tiene nada igual en un río que eso. Y solo va a vivir ahora. Solo va a vivir. Ah, ¿Cuántos minutinhos, Ale, son eso, más o menos, por un lado? Yo creo que... A tempo certo de esa carne es siempre un calor eh, no muy fuerte. Calor medio, más o menos. Calor constante. Perfecto. Es una carne que tiene oso, es complicado cocinar Fo carne. Fogo medio, más o menos, ¿no? Mas, un fogo medio, más son 800 gramos de carne, entonces tiene que ir devagar para no quemar. ¿Cuántos minutinhos vos se haya aquí por lado, así para tirar? Acho que son 10 y 10. Perfecto. Es un tiempo Beleza. perfecto para perfecto. finalizar esa carne. Perfecto. Maravilloso. Nossa, você vê, eu acho que já quero comer agora, assim. Oh, mas é. isso vai ser uma loucura, com certeza. Essa é a da casa. Essa é a do canastra. Não tem, essa, não tem outra carne igual aqui. Não tem. Não, não tem outra tem igual, não tem outra igual. Esqueça. Caralho. Qualquer dúvida que vocês têm da carne aí, podem falar. Alguns gostam de colocar sal fina, sal grossa. Aqui colocamos sal fina. Eu gosto mais sal grossa, mas Alex sabe aqui. Tudo bem. Ou colocar a pimenta do reino. Tem diferentes tipos de preparações, mas não tenho nenhuma dúvida que essa carne com essa preparação daqui vai ficar bom, bom demais. Então vamos esperar agora e já, já quero comer um pedacinho aí, pão. Já aconteceram os últimos 10 minutos por último lado e agora é o momento de pegar nossa carne para poder cortar. Vou pedir uma ajudinha aqui. Ale, me ajuda aqui para poder, por favor. Com certeza, por favor. Senhor. Pegue aí, vai pegar o osso. Sempre contra um osso aqui, você coloca a faca e manda a faca. Vai buscando o jeito e acabou. Olha isso. Olha essa carne. Só tem que olhar. Ok, André, eu vou deixar a você aqui para cortar. Caraca. Os instrumentos Caraca. você vai fazer. Caraca. Tem uma responsabilidade muito grande, por, por amor de Deus. Caraca, olha só essa pontinha. Tá perfeito. O ponto da carne que eu gosto. Ideal, né? E agora vamos a cortar, né? Assim? Vamos a cortar aí. Espera, espera, espera. Eu acho que você tem que somente mostrar. Olha só, gente. Olha isso. Só, só olhar. Perfeito. A carne é perfeita. Não tem como. Corta seguro. Manda a faca. Como se fosse o único que você vai fazer na vida. Nossa, que isso. Olha o seu aqui. Olha o seu segundinho aí, que lindo. Deixa-me que vou aprovar aqui, preciso degustar aqui. Gente, maravilhoso. Ale, parabéns, irmão. Obrigado. Hum. Incrível, incrível. Aqui, Ele sabe. Somente finalizamos assim. Nossa. E, acabou. e ainda melhor, Sim, ainda melhor, melhor, ainda melhor. Agora vamos a cortar e vamos sair a fazer a galera que ele gosta, né? Sexy. 
Chegou o momento da sobremesa e a sobremesa, olha só o que eu tenho aqui. Um prato típico brasileiro e que é uma banana assada, mas é uma coisa diferente, é simples de fazer, mas é muito gostosa. Vamos a colocar essa bananinha direto, sim, direto nas braças. Cinco minutinhos, viramos por cada lado e depois disso, vai com um pouquinho de mel e caramelizada. Nossa, eu já quero provar isso, Ale. Como vai ficar isso? Vai ficar bom, né? Incrível. Incrível, me falando aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui direto. Olha só. Cinco minutinhos para o lado e viramos. Chegou o momento de pegar nossa banana aqui, já está perfeita. E aqui, meu amigo, vá fazer todas as mais tranças, a magia com isso. Obrigado. Vamos lá, Ale, vamos Obrigado. lá. É muito simples, mas... Tem que saber fazer só isso. Aqui a gente vai colocar açúcar. A vontade. Agora, o segredo do canastra. Você sabe de leite do Uruguai, cara. Dulce de leite. Dulce de e leite. Aí... Tá pronto? Finaliza e obrigado por estar aqui hoje. Que obrigado a você que é isso, cara. Com o fogo, mas Com ainda, fogo ainda de todos. Ainda vai acabar assim. Aí finalizamos. Para o André só só essa sobremesa aqui. Nossa, que maneira de poder finalizar. Por favor, galera, não esqueçam, por favor, de curtir aí embaixo, de inscrever-se no meu canal. Se tem alguma recomendação, vamos estar postando mais vídeos como esse, um especial aí no canal Estrada de Rosé do Parleiro Andrés aqui com Ale, meu chefe uruguaio Ale. Muito obrigado. Novamente, Quero obrigado. Quero agradecer obrigado. toda a equipe que está aqui, a nossa modelo francesa, o André, meu amigo urugu, eh, chileno, quase uruguaio. Sim, quase, agora, uruguaio. quase uruguaio. Quase uruguaio. Muito uruguaio. obrigado. <risos> e, bom, estamos em casa, cara. Volte quando quiserem. Adoro vocês. Boa noite. Boa noite. Vamos a degustar agora. Sim.